So some English speakers say like, definitely you should study English. It's a good opportunity and you can earn more money, you can make more friends. Man, that's bullshit. And I'll tell you why. はいどうもみなさんこんにちは。こんばんは。エドセボネです。今回はお金を稼ぐ上で英語は必要かどうかというテーマにおいてお送りしたいと思います。で、結論なんですけれども、お金稼ぎを大きな目的として考えている方の場合、英語はぶっちゃけそんな重要なツールではないと僕は考えています。で、今からその理由を3つ説明していきたいと思います。で、理由を3つ説明する前に前提として皆さんの念頭に入れておいてほしいのが、別にこれは英語をこれからちゃんと理由や目的を持って私や僕は英語を学ぶんだっていう人は全然いいと思いますしその人たちを全然否定するつもりはありませんただ今回はあくまでお金を稼ぐというテーマのもとでじゃあ英語は必要かどうかということだけは念頭に入れておいてくださいそこはちょっとなんか混合しないでくださいねで冒頭でもお話しした通りお金を稼ぐ上でぶっちゃけ英語は必要ないですよというのが僕からの意見ですで英語を話せてもぶっちゃけお金持ちにはなれませんよっていうのがまあ僕の結論なんですけれども、まあ、その理由をね今から3つご説明していきたいと思います結構よく、まあ、ネットの媒体とかいろんな広告とか見るとなんか英語の喋れる人の何十パーセントの人は高収入ですみたいな例えばなんかビジネスパーソンの 50% 以上の人は英語が喋れますみたいななんかそういう打ち出し方するじゃないですかで僕い,いつもあの広告見て違和感を感じているんですけれども、まあ、そもそもね英語が喋れるから高収入になるんじゃなくて高収入に値する人物、それだけのスペックを持ってる人だから英語が喋れると僕は思っているんですよ。で、これはどういうことかっていうと、まあなんか結構ね、皆さん混合するのが、英語喋れたらいきなりなんかそれがなんか収入にドガーンと影響するっていう風に考えがちな人もいると思うんですけれども、そもそも、まあ英語が喋れるっていうのは、まあ一部の帰国子女とかそういう人は除いてなんですけれども、そもそも優秀なんですよね。前提として英語とか、っていうスキルを抜きにして単純に例えばなんか頭がいいとかちゃんとまあ営業ができるとかちゃんと何か結果を残せるとかそういう人だから活躍の場を広げるために英語を学ぶっていう人が多いと思うんですよだから結局そういった優秀なビジネスパーソンのなんか何パーセントは英語が喋れるっていうのはそういうなんか順番だと思うんですよだから別に英語喋れるイコールお金を稼げるっていうわけではなくそもそも優秀でお金を稼げるからさらにその優秀のベースを上げたいから英語を学んで英語が喋れるようになるっていう順番だと僕は思ってるんですね。なので、英語を学ぶっていうところに一番の重きを置くんじゃなくて、そもそもお金を稼ぎたいと思ってるんだったら、英語以外にも大切なことありますよねっていう、まあ、簡単なところからいくと、ちゃんと数字が読めるようになるとか、例えば決算書をちゃんと読めるようになるとか、会計とかちゃんとなんかその数字に強くなるとか、あの、フレームワークを勉強するとか、まあ、それこそね、エンジニアとかだったらちゃんとコーディングができるようになるとか、なんかそういったスキルがありきの英語なので、別になんか英語が、なんかまるで年収に大きく影響するっていうような考え方はちょっと間違いかなと僕は考えています。で、二つ目の理由、英語を話せてもお金持ちになれないよっていう、まあ理由この二つ目ですね。僕結構アジアとか、まあ仕事でいろいろ回って、アジア国内で僕がおそらく一番英語が上手だなと思った国はフィリピンなんですよね、まあ、フィリピンってもともとアメリカの歴史的に見てもなんかアメリカの,そのなんていう植民地というかまあ実際米軍基地とかもあったしアメリカの文化とかもものすごいしあと何がすごいかってほぼみんな英語しゃべれるんですよねもうマジでみんなでしかも結構流暢にしゃべれるし、まあ、アメリカ英語なんですよでもみんな本当綺麗な英語をしゃべれるしどこ行っても全然英語が通用するなんでこんな英語しゃべれるのかなってずっと疑問だったんですけどで実際こうフィリピンの方とかと一緒にまあお仕事したりとかお話して聞いたのが、まあ、みんな子どもの頃から言われるのが英語以外勉強しなくていいよぐらいの勢いで結構教育するんですよねだからもう本当みんなすごい英語力が半端ないんですよただ英語がしゃべれる流暢にしゃべれるからといっていい職につけてるかといったら実はそうでもないんですよねもちろんその国全体がちょっとまあこう発展してる段階の国っていうのがあるので、まあ、一概にはその日本とは比較はできないんですけれどもこんだけ英語に流暢にしゃべれるフィリピン人がじゃあ果たしてもちゃんと英語を使って儲けてるのかって言ったら儲けてないんですよお金はでまあこれ何が言いたいかっていうととりあえずフィリピン人はめっちゃ英語しゃべれるのに
じゃあ果たしていい職に就けるかって言ったらそうでもないですよっていうお話ですなので日本人がじゃあ果たして英語喋れるようになったらお金めっちゃ稼げるかって言ったらやっぱりこういろんな国とか見る限り別になんかそうでもねえなっていうのが世界各国を見て回った感想ですねやっぱりそもそも英語はぶっちゃけそんな喋れなくても人材として優秀かどうかっていうその英語っていうのはあくまで付加価値に過ぎないんですよねやっぱりでちゃんとそのパフォーマンスとしてちゃんと結果を残せる人間なのかっていう、まあ、そういうところがやっぱ重要になってくるのかなと思いますでそれを踏まえた上で英語を喋れるあいいねっていう順番だと思うので英語は別にお金を稼ぐ時の一番最初の、えー、判断基準にはならないかなと僕は考えていますはいでえー、これで英語を話せてもお金持ちになれない理由3つ目ですねもう分かりやすい例なんですけれども通訳とか翻訳の平均年収確か僕が調べた時はなんか300万ちょいとかで、まあ、一般的な全体の平均年収って確か400万ちょっとだったと思うんですけれどもその全体のいろんな業種とか込みですよ例えばなんかデザイナーとかそのシステムエンジニアとか、まあ、そのいろんな業種込みで。じゃあ通訳という業種は果たしてどれぐらいなのかって言ったらやっぱ結構年収としては低いわけですよねでこれどういうことかっていうと、まあ、英語が本当に喋れてお金が稼げるっていうものであれば通訳っていうもろね英語を使う職なわけですからじゃあそれの、ね、年収だったら絶対高いはずなわけじゃないですかもし英語を喋れるイコールお金が稼げるってなるのであればでも実際の平均年収っていうのは全体に比べたら低いつまり英語ってが喋れるイコールお金っていうのは必ず稼げるわけではないよということですでまあ今の、まあ、上記3つがまあ簡単にね僕があの自分の経験則を踏まえた上でお金稼ぎをする上で、まあ、お金稼ぎを大きな目的として考えている人である場合英語を一番重要なツールとして考えない方がいいですよということですねで必要だと感じたら学べばいいと思うしでまあそれがねいつ学ぼうがそれが30代だろうが40代だろうが50代だろうが僕はそれは遅いとは思いませんまあ確かに苦労はすると思いますよ明日から例えばじゃあ海外に行かなくちゃいけないとか明日からじゃあどこどこのあれで英語が絶対必要だってなった時は確かに苦労は絶対すると思いますしああこんな時に英語喋れたらいいなっていう時はまあもしかしたら人生の中でちょいちょいあるかもしれないですけれどもまあそもそもずっと日本で住んでえなんか仕事をしていくっていうふうに考えている場合はそんな英語じゃ果たして学ぶべきかどうかってなったら僕はいや必要ないよねっていうのが僕の結論ではありますでここまではまあお金稼ぎをする上で英語って別に必要ないよねっていうお話だったんですけれどもここからは英語を喋れた時の金銭的メリットを3つ今度はご紹介したいなと思いますまず1つ目は、まあ、情報量がやっぱ英語を喋れるともう半端ないし最大化されるしで、まあ、当然それは機会が生まれるでなおかつ英語で得られる情報例えばこれ無料だとするじゃないですかでも日本語で得ようとするとそれなんかお金かかったりっていうのもざらにあるんですよねでこれ多分ね情報のバリアがあるから、まあ、そういったなんか中抜き商売じゃないですけど英語喋れる日本人とかがあこれ日本人だったら多分お金出してでも買いたいと思うしあいつらどうせ英語喋れねえからみたいな感じで、まあ、ちょっとお金を払わないとこれ見せてあげないみたいなっていう風にしてる人が、まあ、実際いると思うんですけれどもいや英語にすれば全然タダで見れるしむしろそれ以上の情報を手に入れられるよっていうのはあります。で当然ねそういった情報が多く手に入れば入るほどえー、他の人と差別化ができるわけですから、まあ、例えば何か自分で事業をやろうとしてる人とかいたり、まあ、何かビジネスアイディアをその英語の記事だったりとか英語のサイトから何か得ようとしたら、まあ、実際英語用語を読み書きできた方が人とは違った情報を得られるなっていう差別化という点ではまあすごくいいと思いますし、まあ、実際お金にもね直結するような情報とかも結構あるので、まあ、そういう面では英語を喋れた方がメリットはあるなっていうのが1個ありました。で2つ目のメリットなんですけれども、まあ、日本人以外と取引ができるようになるつまり、まあ、例えば自分の自社製品があるとか何かを売りたいとかってなった場合やっぱ英語が喋れれば当然日本人以外の顧客とも取引ができるようになるから自分の利益を最大化できるよねっていうところで英語が喋れた方がいいというメリットはあります。でこれが3つ目実際に海外に行った時のメリットなんですけれども海外旅行で安いツアーとか
、まあ、ものとかが英語が喋れると手に入りやすいんですよねでやっぱり日本人って英語を喋れない人が多いしでなんかそういったそういった人たち向けにやっぱそういったビジネスってやっぱ展開してるところあるんですよね日本ってただやっぱり海外の、まあ、例えば英語しゃべれる人用の例えばツアーと日本語しかしゃべれない人用のツアーみたいなの金額をやっぱ比較するとやっぱり日本語しかしゃべれない人の方がちょっとやっぱり、まあ、希少価値が高いというか、まあ、その分なんか結構高めに設定してあるんですよ全体的に、まあ、実際高めの料金設定にされてあるんですねただそれをじゃあ英語にしますってなった瞬間に、まあ、料金がガンって安くなったり例えば通訳とかいい例ですね例えばその国の言語と英語の通訳とかその国の言語と日本語の通訳ってなると、まあ、当然日本人向けの方はやっぱ高めに設定してあるんですよ大体なので、まあ、やっぱり英語を喋れると、まあ、そういった海外旅行とかに行った時にまあなんかいろんな面で金額が抑えられるっていうのがやっぱ僕は肌感で結構感じてきたのでまあそういったねあの得をしたいとかっていう場合はやっぱ英語を喋れた方がまあメリットはあるなぁと感じましたはいなのでまあ総括するとまあ英語っていうのは正直お金稼ぎを第一の目的として考えているんだったら別に必要ないよねっていうのがあります、まあ、そもそもね英語を学,ぶ学ぼうかどうかって考えてるぐらいだったら別のもっとお金に直結するようなことを勉強した方がいいんじゃないかなっていうのが僕からの意見ですでこの動画はね主にまあお金に関係するような情報とかを発信していきたいなと思っていますのでもしこれが良かったと思ったら高評価あとはチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではまた次回別のお話でお会いしましょうではまた江戸セポネから以上でした